नमस्कार मेकिंग मॉर्निंग लाइव वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज मैं आपको भगवान से मिलने का एड्रेस बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आप आसानी से जान जाएंगे कि ईश्वर प्राप्ति आखिर कैसे हो सकती है जरा सा सोचिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों ने जिन तथ्यों को कई सौ साल पहले प्रमाणित किया उन्हीं तथ्यों को खोज आज अलग अलग रूप में हमारे वैज्ञानिक उजागृत कर रहे हैं पौराणिक धर्म ग्रंथों में जिसे विमान कहा गया आज के दौर में वही हवाई जहाज है गौरतलब है कि आज के 50 वर्ष बाद 2070 में विश्व में चमत्कार जैसी तकनीक उपलब्ध होगी आज फोन स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट, फेस लॉक पासवर्ड लॉक और पैटर्न लॉक का यूज हो रहा है जबकि 2070 तक हर किसी के पास आई लॉक एंड वॉयस लॉक होगा ये लॉक्स केवल फोन लॉक में ही यूज नहीं हो सकते हैं बल्कि इसका उपयोग डोर लॉक या फिर कार लॉक के यूज में भी किया जा सकता है इस दौर की अपेक्षा 50 वर्षों बाद ट्रेवल के लिए एक अलग साधन उपलब्ध होगा और एक अलग टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर में गाड़ियां चलेंगी जिसके बाद घंटों का सफर इंसान मिनटों में तय कर लेगा भोजन बनाना आपके मिनटों का खेल होगा और फटाफट आसानी से कोई भी काम आदमी अपने दिनचर्या में दो मिनटों में कर लेगा जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेखित स्थलों तथा कथाओं में जो प्रमाण मिलते हैं राम सेतु और द्वारिका नगरी के होने की पुष्टि की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप यह पता चलता है कि प्राचीन सनातनी मानव सभ्यता किसी फोन या हवाई जहाज या फिर वाहन पर निर्भर नहीं थी हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों में इसे सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी की आयु चार लाख चौवन हजार बिलियन वर्ष है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष के अन्य पिंडों के साथ परस्पर प्रभावित करता है साधारण से रूप में जन्म पत्रिका अर्थात कुंडली के निर्माण से यह स्पष्ट हो जाता है कि समय और काल काल की गणना कैसे की जाती है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा से सर्वाधिक प्रभावित करता है इसलिए इसका उपग्रह उपग्रह भी माना गया है तथा सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के दौरान पृथ्वी अपने कक्षा में तीन बार घूमता है तभी तो पृथ्वी का एक वर्ष तीन दिनों का होता है दिन रात का बदलना और मौसम में परिवर्तन होना इन्हीं परिभ्रमणों का देन है लेकिन अगर हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात करें तो इस शताब्दी से कहीं अधिक विकसित सनातन धर्मावलंबियों का रहा है सनातनी धर्मावलंबियों का विज्ञान सर्वाधिक विकसित माना गया है इसे इतिहास और वैदिक मान्यता ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं सर्व कला के जननी और हमारे सनातन अध्यात्म से ही तो बुद्ध महावीर आदि की उत्पत्ति हुई क्या जिस बुद्ध ने बौद्ध बौद्धि वृक्ष के नीचे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति की तो क्या इससे पहले ईश्वर नहीं थे आप यह कह सकते हैं कि बुद्ध महावीर ईसु या फिर मोहम्मद पैगम्बर अपने जीवन में ईश्वर के खोज किए जैसे वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था अर्थात वास्को डिगामा के खोज करने से पहले भी भारत थी अर्थात गौतम बुद्ध के साधना करने से बौद्धि वृक्ष के नीचे बैठने से पहले भी भगवान थे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक प्राचीन काल के ऋषि विद्वान कुंडलिनी जागरण की तपक्रिया किया करते थे मतलब तपस्या नहीं ऋषियों का वन में गमन करना कोई तपस्या करने मात्र ही नहीं था बल्कि व्यायाम और अध्ययन के जरिए मानव सभ्यता को सर्वोच्च रूप देना था जैसे कि आप स्कूली डिग्री लेते हुए महाविद्यालयों की डिग्री तक के सफर तय करते हैं इसी तरह ईश्वर से मिलने के लिए आपको इसी तरह के अध्ययन और क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है कुंडलिनी जागरण क्रिया में योग का विशेष महत्व बताया गया है योग अर्थात योगा योगा में सम्मिलित व्यायाम को सफलता पूर्वक अभ्यास करने के बाद ध्यान की क्रिया का प्रारंभ होता है वेदों के मुताबिक तन शुद्धि मन शुद्धि के पश्चात ध्यान का आरंभ होता है और इस ध्यान से निर्माण होता है सर्वोच्च ज्ञान युक्त मानव मस्तिष्क का या फिर यूँ कहें कि इससे सुपर ब्रेन का निर्माण 
होता है जिसके समक्ष कोई भी कार्य बहुत नॉर्मल या फिर आसान हो जाता है इस कोरोना काल में ईश्वर के प्राप्ति हेतु किसी मंदिर में किसी चार धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने मन मंदिर अपने हृदय में ईश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है अपने इष्ट अपने भगवान के सुंदर छवि का मनोहर दर्शन हम अपने मन मंदिर में भी कर सकते हैं कुंडलिनी जागृत होने के बाद हमारे शरीर में आठ चक्रों का उदय होता है और इन आठ चक्रों में कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुंडली जागरण और समग्र समाधि के रूप में विशेष वीडियो लाने वाले हैं। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद